Den 6 juli förra året fattas ett beslut som slungar Sverige in i kris. Beslutet fattas här inne, i mark- och miljö över domstolens palats på Riddarholmen i Stockholm. Sveriges enda tillverkare av cement, monopolbolaget Cementa, har ansökt om att få fortsätta med cementproduktion på Gotland. Men mark- och miljö över domstolens domare kommer fram till att Cementas ansökan är så bristfällig att något tillstånd kan det inte bli fråga om. Cementa överklagar till högsta förvaltningsdomstolen på andra sidan av Riddarholmen, men högsta förvaltningsdomstolen ger inte prövningstillstånd. Krisen är därmed ett faktum. Monopolbolaget Cementa står snart utan tillstånd för cementproduktion, vilket kommer leda till att Sveriges byggarbeten snart står utan cement och att hundratusentals jobb hotas. Krisen kunde till slut avvärjas, men för det krävdes att riksdagen i strid med grundlagen fick sy ihop ett skräddarsytt lagundantag. En positiv effekt av cementakrisen var att den påminner svenskarna om faran i att låta privata vinstgivande företag bilda monopol. Cementa stod i princip utan konkurrens och blev too big to big, vilket fick katastrofala konsekvenser för Sverige. Men tyvärr är det så här att bristande konkurrens ofta är ett stort problem redan långt innan det gått så långt som att ett företag har bildat monopol. Och i den här filmen ställer jag den här frågan. Tar vi svenska riskerna med marknadsmakt och ohämmad konsolidering på tillräckligt stort allvar? För att besvara den frågan, låt oss först ta oss till Solna. Här hittar vi inte bara Sveriges förnämsta fotbollsklubb, utan också Sveriges och kanske Europas lönsammaste mataffär, Ica Furevik, med minst marginal på nästan 20%. I Sverige har vi några av Europas klart lönsammaste matkedjor, och samtidigt är priset på mat högre i Sverige än i nästan alla andra europeiska länder. Vilka mataffärer finns nära där du bor? Förmodligen finns flera. Hemköp, Ica, Coop, Willys, Citygross, Handland, Lidl och så vidare. Kanske är din bild att det finns gott om aktörer på svenska dagligvarumarknaden och att konkurrensen är stenhård. Men om du skrapar lite på ytan och kollar vem som kontrollerar alla dessa mataffärer så framträder en lite annan bild. Endast ett fåtal företag kontrollerar nästan alla svenska mataffärer. Svenska dagligvarubranschen är ett så kallat oligopol. Ica är den största och kontrollerar över hälften av marknaden. En vinstmaskin med lönsamhet som matvarukedjor i resten av Europa bara kan drömma om. Två på marknaden med över 20% i marknadsavdel är Axfood som kontrolleras av Axel Jonsson-gruppen. Axfood äger en hel rad av Sveriges matvarukedjor, till exempel Hemköp, Willis, Citygross, Eurocash och Tempo. Och tre på marknaden är Coop med nästan 20% av marknaden. Tillsammans kontrollerar Ica, Axfood och Coop ungefär 90% av den svenska matvarumarknaden. För fyra år sedan kom Konkurrensverket fram till att vi i Sverige har en av Europas mest koncentrerade dagligvarumarknader. Men trots det har Konkurrensverket därefter godkänt tre stora affärer som gjort koncentrationen ännu högre. År 2019 gav Konkurrensverket Coop tillstånd att köpa lågpriskedjan Nettos 163 svenska butiker. År 2021 gav Konkurrensverket Axfood tillåtelse att köpa Bergendalskedjor, såsom Citygross. Och här om veckan godkände Konkurrensverket ytterligare en stor affär. En invecklad affär som kommer resultera i att mathem.se, som redan är Sveriges största matbutik på nätet, med cirka 50% i marknadsandel online i Stockholm och Göteborg, tar över sin konkurrent mat.se, samtidigt som Axfood, som redan äger nätbutiker som willys.se och hemköp.se, går in som delägare i mathem. Det finns ingen monopolist, inget cementa på den svenska dagligvarumarknaden. Istället har vi ett så kallat oligopol där tre företag, Ica, Axfood och Coop, med svenska konkurrensverkets goda minne har kopplat ett starkt grepp om marknaden. Ordet oligopol kommer från de latinska orden för få och säljare. Marknaden med oligopol är sällan lika problematiska som monopolmarknader. Ibland är konkurrensen på oligopolmarknader stenhård och sammanslagningar till oligopol kan medföra att marknaden blir mer effektiv. Men det finns risker med oligopol. Väldokumenterade risker som sällan uppmärksammas. En oligopolist kan ibland ge sken av att konkurrera hårt, men i praktiken vara nöjd med sin del av marknaden. En sån oligopolist avhåller sig från att utmana andra oligopol med konkurrens om pris, kvalitet eller innovation. På oligopolmarknader kan oligopolisterna ofta hålla så bra koll på varandra att de kan samordna sitt konkurrensbeteende och hålla inkräktare borta utan att behöva ingå några olagliga kartellavtal. Men trots riskerna med oligopolmarknader 
har det de senaste åren varit mer eller mindre fritt fram att skapa och stärka oligopol i Sverige. När pandemin drog in 2020 stod det snabbt klart att vi i Sverige valde att gå vår egen väg. Till omvärldens fasa valde vi en betydligt mer tillåtande väg än omvärlden. Vi höll såväl skolor som nattklubbar öppna och vi skippade munskydd. Kan vi se en liknande skitsmogenesis när det kommer till konkurrensrätt? Har Sverige valt en egen, betydligt mer tillåtande väg än omvärlden även när det kommer till marknadsmakt och konsolidering? Ja, det verkar nästan så. I Sverige har 449 anmälningspliktiga förvärv gjorts de senaste fem åren. Av alla dessa förvärv har Svenska Konkurrensverket försökt stoppa endast ett enda förvärv. Som i jämförelse blev bara under förra året två förvärv stoppade i Norge. Det här borde kanske leda till eftertanke. Är Svenska Konkurrensverket tillräckligt noggrann i sin koncentrationskontroll? I sin årsrapport för 2021 noterar Svenska Konkurrensverket att antalet anmälda förvärv i Sverige gick upp med 70% från 2020 till 2021. Medan myndigheten trots det lyckades sänka den genomsnittliga handläggningstiden i förvärvsärenden. Förbättringar i effektivitet och kvantitet kan vara bra men måste vägas mot dess kostnad i form av minskad precision och minskad kvalitet. We are now 40 years into the experiment of letting giant corporations accumulate more and more power. But what have we gotten from it? Less growth, weakened investment, fewer small businesses. The executive order I'm soon going to be signing commits the federal government to full and aggressive enforcement of antitrust laws. No more bad mergers. I expect the federal agencies, and they know this, <laughs> to help restore competition. I många delar av världen har politiker, journalister och medborgare börjat vakna upp för riskerna med marknadsmakt. Till och med i marknadsliberala länder som USA, Storbritannien och Tyskland står konkurrensfrågor högt på agendan. I USA har konkurrensmyndigheterna med unga modiga ledare som Lina Khan och Jonathan Cantor i spetsen på allvar börjat utmana företagen som har störst marknadsmakt. Cementakrisen fick många svenskar att vakna upp för risken med monopol. Kanske är det dags att svenskarna vaknar upp även för risken med oligopol och ohämmad konsolidering. Stora företagsaffärer ger status åt företagens ägare och göder Stockholms frodiga konsultindustri. Men är verkligen alla dessa företagsaffärer bra för samhället? Vilket pris betalar vi för så kallade effektivare marknader? Och är Svenska Konkurrensverket ens med i matchen?